President, jeg tror jeg skal la smøret ligge, men det kan jo registreres at avisa Glomdal nå melder at svenske handelsstand skal gi ut gratis smør til nordmenn i Charlottenberg i helgen, så det blir jo da bilder av nordmenn som slåss om gratis smør på mandag, tenker jeg. Men jeg hadde lyst på å ta ordet for å kommentere en replikkutveksling med Giske, for der sa næringsministeren at regjeringen sørget for produktivitetsvekst. Og det var jo nettopp det som var mitt poeng i replikken, president, at regjeringen ikke gjorde det. Regjeringens egne tall viser at fra 2006 så har det i praksis ikke vært en produktivitetsvekst i norsk industri, og når regjeringen samtidig viser at det har vært en kraftig norsk lønnsvekst utover det våre handelspartnere har, så blir den kombinasjonen høyere lønnsvekst enn våre handelspartnere, lavere produktivitetsvekst enn våre handelspartnere, det blir som en dobbelt giftpille å regne for tradisjonell norsk eksportrettet næringsliv og også turistnæring, og det er det vi begynner å se tegn til i media, og jeg synes næringsministeren har undervurdert de utfordringene som ligger i det i debatten her i dag. Så litt til landbruksministeren og skog, før jeg noterte meg representanten Bredvolds innlegg om skog og kan underskrive det meste av det. Vi har hatt skognæringen på høring både i finanskomiteen og i næringskomiteen, og der har vi fått høre at vi har en ressurs som er omtrent en tredjedel av Sverige, vi har et avvirkningsnivå, et utnyttelse av ressursen som ligger på en tidel av Sverige. Og vi har et investeringsnivå i skognæringen i Norge som ligger på en hundredel av Sverige. Det er nærmest en katastrofalt dårlig utnyttelse av en nasjonal ressurs som kunne bidra til verdiskaping og aktivitet rundt omkring i det ganske land. Og jeg synes det er spesielt når Senterpartiet kom inn i regjeringen, med at de skulle reversere alle skatteskjerpelsene som hadde skjedd med Bondevik II, og de skulle skape optimisme. Det var til og med et anmodningsvedtak i Stortinget om at man skulle legge frem en ny strategi for å få aktivitet i skogbruket. Intet har vi sett, vi har snarere sett ytterligere skatteskjerpelser med den regjeringen her. Så til slutt en liten kommentar til Thor Bremer og hans investeringsforskningsfond. For det er jo faktisk sånn at dagens forskningsfond lider av at man begynte å få veldig lav avkastning, og dermed så hadde regjeringen en utfordring. Vårt forslag er jo at forskningsfondet skulle legges inn sammen med SPU, altså Statens pensjonsfond utland, og ville dermed få en sikker avkastning, og man ville skape sikre rammer rundt forskningen i Norge. Det har aldri vært lønns- og prisjustert til forskningsfond. Det må fylles på gjennom vedtak i Stortinget hvert år. Og Høyre hadde skapt en veldig god modell hvis det hadde blitt vedtatt. Takk.